Samahan niyo po ako ngayon na pag-aralan natin ang uh, sinasabi dito sa sulat ni Apostol Pablo kay uh, Timoteo. Ito na yung ikalawang sulat ni Pablo kay uh, Timoteo. At ito yung sinulat niya habang siya ay nakakulong at uh, malapit ng uh, patayin. Ito yung sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 uh, verses 14 to 15. But as for you, Continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So it's sinulat ito ni Apostol Pablo para kay uh, Timoteo. So for you. And uh, si Timothy ay uh, tinuturo niya na anak niya sa pananampalataya. Sabi niya sa verse 2 ng chapter 1 to Timothy, my beloved child. And then sinabi niya sa chapter 2 verse 1, you then my child. And so itong mga salita na ito ni Apostol Pablo ay uh, nagpapakita ng kanyang uh, pagmamahal uh, kay uh, Timoteo. So ano yung Nais niya Pablo kay Timoteo na siya ay magpatuloy. And this is in contrast to sa mga nauna niya na binanggit. But as for you. So kung titingnan mo yung verse 13, uh, so ito yung immediate context. Uh, sabi sa verse 12, Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus, will be persecuted, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. So itong uh, but ay uh, may contrast doon sa nauna na negative, ay dito yung sasabihin niya na uh, positive. Pareho din ito ng uh, verse 10. Nung sinabi niya pagkatapos ng banggitin niya yung tungkol sa uh, na-disqualified, tungkol sa kanilang pananampalataya, Sinabi niya kay Timothy sa verse 10, You, however, have followed my teaching. So, sinusundan ni uh, Timoteo yung uh, mga turo ni Apostol Pablo at tinutularan niya yung kanyang halimbawa. You have followed my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Pati yung persecutions and sufferings uh, ni Apostol Paul. Ayun yung binanggit niya sa verse 11. And so, in contrast, doon sa mga tao na tumataliwas sa totoong pananampalataya, nagpapadala sa kasinungalingan at nagtuturo ng kasinungalingan, ang nais ni uh, Apostol Pablo kay uh, Timoteo ay siya ay magpatuloy. So ito yung uh, main command dito sa uh, passage na ito. Continue. Magpatuloy. So saan daw siya dapat magpatuloy? Magpatuloy in uh, dalawang bagay. Uh, so, yung una, in what you have learned. So, yun yung una. And then yung pangalawa, and have firmly believed. So, magpatuloy daw siya kung ano na yung kanyang natutunan. At yung uh, salita na ito na learned ay uh, may kinalaman sa pagkatuto o napalang estudyante na siyang pinanggalingan din ng salita natin tungkol sa pag-disciple. So hindi lang ito basta natutunan niya intellectually na nagkaroon siya ng dagdag na uh, kaalaman kundi ito yung uh, isinasabuhay uh, na katuruan o katotohanan. So hindi lang ito nalaman, ito ay kanyang uh, mahigpit na pinanghawakan. And basically, that's discipleship. Di ba? Uh, pakinggan mo kung ano yung itinuturo sa'yo. Sundin mo yung uh, itinuturo sa'yo. Panghawakan mo mabuti yung uh, itinuturo sa'yo uh, na katotohanan. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, huwag mong tularan yung mga tao na lumihis ng landas, yung mga tao na malina ang itinuturo. Ikaw, Timoteo, bilang... Uh, Uh, tagapangasiwa ng uh, iglesia sa Ephesus ay magpatuloy sa tamang katuruan. Uh, magpatuloy sa tamang pananampalataya. 
magpatuloy sa pangangaral ng uh, mabuting balita uh, ng Panginoong Heso Kristo, katulad ni Apostol Pablo. And so, that's the main command. Continue in what you have learned and have firmly believed. Ang nice dito ni Apostol Pablo ay uh, hindi lang si Timoteo mag, uh, maging maganda yung kanyang uh, simula uh, sa pananampalataya at uh, ministeryo. Ang nice dito ni Apostol Pablo ay magpatuloy hanggang sa katapusan. And later on, when uh, you look at uh, chapter 4, ay uh, sasabihin dito ni Apostol Pablo na nandun na siya sa dulo uh, ng takbuhin na itinalaga sa kanya ng Panginoon. And then sinabi niya na I have fought the good fight, chapter 4 verse 7, I have finished the race, I have kept the faith. And so ang nice niya, katulad ni Apostol Pablo, ay tularan siya uh, nitong si uh, Timoteo. And then, so yun yung uh, pangunahing tagubilin dito uh, ni Apostol Pablo kay Timoteo. And then nagbigay siya ng uh, ilang uh, dahilan kung bakit uh, dapat siyang magpatuloy. At yung reason na binanggit niya ay yung nandito sa mga sumunod. Knowing from whom you learned it. So bakit daw siya dapat magpatuloy? Why? Uh, kasi alam niya o kilala niya kung uh, sino yung mga nagturo sa kanya. From whom you learned it and how from childhood. So dalawa yung binanggit niya. So yung una ay yung uh, kung sino yung mga nagturo sa kanya. And how from childhood you have been acquainted uh, with the sacred writings. Uh, alam din niya kung ano yung mga uh, itinuro sa kanya. So unahin natin, sino-sino ba yung nagturo kay uh, Timoteo? At bakit sila mapagkakatiwalaan? So ang salita na ito ay uh, uh, plural na nag indicate na merong ilang mga tao na ginamit ang Panginoon uh, para turuan uh, si Timoteo. At ang una na nga dito ay si uh, Apostol Pablo dahil sinabi niya dun sa mga nauna na binasa natin kanina sa verse 10 at verse 11, You have followed my teaching. You have followed my example. And so uh, si Apostol Pablo ang nagdidisipulo uh, dito kay uh, Timoteo. And, uh, pero bago pa niya makilala si Apostol Pablo, uh, simula pagkabata uh, sa bukod kay Paul, Bukod, uh, simula sa pagkabata, when you look at chapter 1 verse uh, 5, uh, binanggit dito ni Apostol Pablo yung tungkol sa uh, karanasan ni, uh, uh, ni Timoteo sa kanyang paglaki. Sabi niya sa verse 5, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. So hindi lang si Pablo, kundi yung kanyang... Uh, Uh, Lola na si Lois at yung kanyang nanay na si Eunice. So mula pagkabata ay tinuturuan na uh, si uh, Apostol pa, uh, si, uh, si Timoteo. At uh, yung nanay niya, yung Lola niya ay mga Hujo pero yung kanyang tatay ay isang Griego. So ang nagtuturo sa kanya ay itong nanay niya at yung uh, Lola niya. Ano yung itinuturo sa kanya? Ay yung uh, sacred uh, writings. o yung uh, Old Testament uh, scripture. And so, uh, sinasabi dito ni Apostol Pablo na, okay, Timoteo, dapat kang magpatuloy sa pananampalataya dahil kilala mo kung sino yung nagturo sa'yo, mapagkakatiwalaan mo kung sino yung nagturo sa'yo, at totoo yung itinuro sa'yo. Dahil yon ay hindi lang salita ng tao, kundi yon ay salita ng Diyos. So yun yung sacred writings na tinutukoy dito. Mapagkakatiwalaan mo ang nagturo sa iyo, mapagkakatiwalaan mo ang salita ng Diyos na ginamit para ituro sa iyo. So bakit mapagkakatiwalaan? Uh, hindi lang salita, hindi basta salita ng tao kundi salita ng Diyos. So binanggit dito na itong scripture ay o yung sacred writings ay able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So, mayroong kapangyarihan ang uh, scripture to make you wise for salvation. So, hindi sinasabi dito na uh, through the Old Testament scripture ay nakilala niya na ang Panginoong So Kristo. Uh, pero, inihanda, ginagamit ng Diyos yung uh, uh, itinuro sa kanya simula pagkabata para ihanda siya at uh, matutunan yung bakit kailangan niya 
ang Panginoong Sokristo. And so, nung narinig niya yung gospel, ay handang-handa na siya natanggapin uh, yung ibanghelyo na yon at sumampalataya, uh, sumampalataya kay Kristo dahil sa witness ng Old Testament. So nagpapakita ito sa atin na mahalaga, yes, mahalaga yung role ng mga parents, mahalaga yung role ng mga pastors, mahalaga yung role ng mga nagdi-disciple uh, sa dini-disciple natin. Uh, pero yun ay mahalaga only in so far as tinuturuan tayo kung paano sumampalataya uh, kay Kristo. And yun pa rin ang uh, uh, pinakamahalaga sa lahat. Yung marinig natin, yung mabuting balita ni Kristo, uh, ituro natin ito sa mga anak natin, ituro natin ito sa mga non-Christians, ituro natin ito sa mga uh, dinidisipulo natin. Dahil ang kahalagahan nito ay may kinalaman sa salvation. And so yung future salvation Uh, we have in Christ. And so, ang goal uh, ng scripture ay madala tayo sa pananampalataya kay Kristo. And ang nais ni Apostol Pablo ay magpatuloy si Timoteo na magtiwala uh, sa Panginoon hanggang sa katapusan. So, yun yung ibig sabihin ng continue. Hindi ka sumampalataya sa simula lang, sumampalataya ka hanggang sa katapusan. So, ang nais ni Apostol Pablo, para kay Timoteo, ay mag-persevere siya sa pananampalataya na katulad ni Apostol Pablo at hindi katulad ng mga tao na binanggit niya na tumalikod uh, sa pananampalataya at uh, pinangahawakan yung kasinungalingan, itinuturo yung kasinungalingan. Sa mga susunod na passages, mula verse 16 hanggang 17 and then sa chapter 4, ay ipapaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit itong sacred writings o yung scripture ay talaga namang mapagkakatiwalaan. At yun naman ang pag-aaralan natin sa susunod. So maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pag-subaybay nitong 2 Timothy o pag-aaral sa 2 Timothy chapter 3 uh, verses 14 to 15. Sa susunod, pag-aaralan naman natin yung verses 16 to 17.